ሰላም ዴት ቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኝናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል ከያዝናችሁ መረጃዎች መካከል በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የመመለስ ሂደቱ ነገ እንደሚጀመር ተሰምቷል በጉዳዩ ላይ አዲስ ነገር አለ። ሁለት በስር ላይ ነበሩ ጋዜጠኞችም በዛሬው ለት ዋስተና ተጠግዶላቸዋል ባለፈው ሳምንት ስለ ታስሩ ደቡብ አፍሪካ የጸረ ስደተኞች መሪማ መረጃ ካተናል ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ ይያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ታጋሩ ለእንደ ሲለናል አሁን ወደ ዝርዝሩና አልፋለን በቀዳሚነት ወደ ያዝኖ መረጃስና መራበ ሳውዲ የሚገኙ ኢትዮጵያን ስደተኞች ከነገ ጀምሮ እንደሚመለሱ ተገልጿል በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያን ስደተኞች ከነገ መጋቢ 21 2014 ጀምሮ ወደ አገራቸው የመመለስ ስራው እንደሚጨመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተውቋል ስደተኞቹን ወደ አገራቸው ለመመለስና መልሶ ለማቋቋም የተመሰረተው ብሄራዊ ኮሚቴ በሳውዲ አሉ ዜጎችን የመመለሱን ተግባር በነገ ሁለት እንደሚጀምር ያስተውቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ነው 16 አባላት ያሉት ይህ ብሄራዊ ኮሚቴ ሰንጎለት ይህን አስመልክቶ መምከሩን ተገልጿል ኮሚቴው ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ከ7 እስከ 11 ባሉ ተራት ለመመለስ እንዳቀደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አክሎ አስፈሯል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀበ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚህ ቀደም እንዳሉት በሰቆቃ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ አገራቸው የመመለሱ ሂደት አለመቆምንና የተወሰነ መከዛቀዝ እንደነበር ተክሰው ስደተኞችንም ወደ አገራቸው ለመመለስ ግጅት እየተደረገ ነው ሲሉ ምን ሀገራችን ይታወሳል በዚህ አመት ጥሩር ላይ በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የሚመረይ ሉካን ቡድን በሳውዲ አረቢያ ያሉ ኢትዮጵያውያን አያዝ ሁኔታ ላይ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባልስልጣናት ጋር ለመነጋገር ወደ ሪያድ አቅንቶ ከሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ባልስልጣናት ጋር ተዋይቶ ነበር በነዳጅ ምርት የበለጸገችው ሳውዲ አረቢያ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሰርተው ለመከየር መዳረሻ ከመያደርጓቸው የመካከለኛው ምስራቅ አገራት መካከል አንዷ ነች ይሁን እንጂ የሳውዲ አረቢያ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት በሀገሪቱ የሥራና መኖሪያ ፈቃድ ያላቸውም በሚል በርካታ ኢትዮጵያውያን እጅጋት ቸጋሪ በሆኑና በማፈናፈኑ ስርቤቶች እንደሚቆዩና ለበርካታ የጤና አክሎች መጋለጣቸው ይዘገባል። እስረኞቹ በቂ ምግብና ህክምና አገልግሎት ማግኘት በማይችሉበት ሁኔታ በህይወት ለመቆየት አቸጋሪ በሆነ ሁኔታ እንደሚያዙ ይናገራሉ። በማቆያ ማከላት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተጨናነቀ ሁኔታ ከመቆየታቸው ባሻገር በጥበቃዎች ማሰቃየትና ድብደባ እንደሚፈጸምባቸው የመብተቆርቋሪው ድርጅት ይማራይት ሰዎች ከዚህ ቀደም መግለጹም የሚታወስ ነው በዚህ የሚማከሉ ጥበቃዎች በጎማ በተሸፈነ ብረት በፈጸሙባቸው ድብደባ ስደተኞች መሞታቸው ተመላክቷል በሌላ መረጃ ሁለቱ የአሶሽየትድ ፕሬስ ጋዜጠኞች በአስተና ከስር እንዲወጡ ተፈቅዶላቸዋል የአሶሽየትድ ፕሬስ ዘጋቢ አሚራ ማንና የካሜራ ባለሙያው ቶማስ እንግዳ እያንዳንዳቸው በ60 ሺህ ብር ዋስተና ከስር ተለቀው ጉዳያቸውን በውጪ ሆነው እንዲከታተሉ በፍርድ ቤት ተወስኖላቸዋል የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዛሬ ማክሰኞ ጋቢ ታዮሳን ወን ያስተላልፎ ምርመራው ካለበት አልተንቀሳቀሰም በሚል ነው ፍርድ ቤቱ ለዛሬ ከጠሮ ይዞ የነበረው የፌደራል ፖሊስ በሁለት ጋዜጠኞች ላይ ያደረገው ላሎ ምርመራ በፈቀደው 11 ተጨማሪ ቀናት የተከናወኑ ተግባራትን ለማድመጥ ነበር ፖሊስ በተፈቀዱለት ቀናት የሁለቱን ተጠጣሪዎችና አንድ ምስክርን ቃል መቀበሉን ለፍርድ ቤት አስረድቷል በጽፈት ቤት በኩል በተከናወነው የዛሬው ችሎት ፖሊስን ወክሎ የተገኙት ምርመራ የምርመራ ማጣሪያ ግዜ ያስፈልገናል በሚልም ተጨማሪ 14 ቀናት ፍርድ ቤቱን ይቀዋል ጋዜጠኞች የተጠረጠሩበትን ወንጀል ዩባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ ምርመራ ቀናትን ሲፈቅድ መቆየቱን ያስታውሰው ፍርድ ቤቱ ሆኖም የምርመራው ሂደት ከዚህ በፊት ከነበረበት ለውጥ አለማሳየቱን በመግለጽ ፖሊስ የተየቀውን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ውድቀት አድርጓል ይህን ተከትሎም ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኞች ተበቃ በኩል የቀረበው ነው አስተና ጥያቄ በመቀበል ተጠርታሪዎቹ ያንዳንዳቸው 60 ሺህ ብር ያስተና ገንዘብ በማስያዝ ከስር እንዲለቀቁ ተዛሰቷል ፍርድ ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ ጋዜጠኞቹ ከአገር እንዳይ የጉዞ ገዳም አስተላልፎባቸዋል ለአራተኛ ጊዜ ተከይደውን የዛሬውን የፍርድ ቤት ወለይ ጋዜጠኞች የተዳራጋሮችን ጨምሮ አምስት የቤት ሰባባላት በጽፈት ቤት በኩል በአካል ተገኝተው ተከታተለዋል ለቶል ሁለት ሳምንት የቀራት የጋዜጠኛ አሚር ነፍሰ ጡር ባለቤት ጋዜጠኞቹ በዋስትና እንዲወጡ በፍርድ ቤት ከተወሰነ በኋላ ደስቷን በእንባስት ገልጽ ታይታለች መባሉን ይዘገበው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው ከአገር ቤት ዜና ወጣ ስንል ደግሞ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረው የደቡብ አፍሪካ የጸረ ስደተኞች መሪ ከስር በዋስ ተለቋል በደቡብ አፍሪካ የጸረ ስደተኞች ቡድን መሪ ሆኖ ላክስ ድላሚኒ ለጥቂት ቀናት ጆሃንስበርግ ውስጥ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከቆየ በኋላ 
ከሰርድ ቦስ ተለቋል ኢትዮጵያን እንጀምሮ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የመጡ ስደተኞች ከደቡብ አፍሪካ እንዲወጡ የሚጠይቀው ዱዱ ላይ ተባለው ቡድን መሪ የሆነው ብላክስ እርሱ የሚመረው ቡድኑ ንቅስቀሳ የበርካታ ስደተኞችን አደጋ ላይ የሚጥል ነው በ33 አመቱ ድላሚኒ ላክስ ካርብ ጀምሮ ጆሃንስበርግ ውስጥ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በስርከ ቆየ በኋላ ተሰኞ ለትፍርድ ቤት ቀርቦ በዝርፋ በስርቆትና ንብረት የማውደም ከስቀርቦበታል ችሎቱም ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ ተጠርታሪው በ1500 ወደ ካራን ዶይም ባንድ 100 ዶላር ዋስትና እንዲለቀቅ ፈቅዷል ድላሚኒ ለሰሬ በቀው አንድ የሱዌት ወኖሪ በግለሰብ የሚመረው ኦፕሬሽን ዱዱ ላይ ተባሉ ቡድን አባላት ወደ ቤቱ ገብተው ንብረታ ወድመዋል በሚል ክስ ከቀረበበት በኋላ ነው ሱዌት ውስጥ የሚገኝ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት መኖሪያ ቤቱ ላይ ጥቃት የደረሰበት ግለሰብ በቤቱ ውስጥ ጸጽ ይሸጣል በሚል የቡድኑ አባላት ሊያናግሩት ሄደው ነበር ብለዋል የዱዱላ ቡድን መሪው ላክስ ድላሚኒ ተበቆች በደንበኛቸው ላይ ቀረበው ከስ እዚህ ግባ የማይባል ነው ሲሉ ተለውታል በግለሰብ የሚመረው ቡድን ኦፕሬሽን ዱዱ ላይ መኖሪያ እና የመስሪያ ህጋዊ ሰነድ ሊላቸው የውጭ ሀገራት ዜጎችን እንዲወጡ ዘመቻ የሚያካሂድ ነው በተጨማሪም በማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንደሚዋጋና ወንጀለኞችን እንደሚያሳድድ የሚናገራል ብዙም የማይታወቀ የነበረው ይህ ቡድን በአገሪቱ ውስጥ መገለል ገጥሞናል በሚሉ በአንድ አንድ የደቡብ አፍሪካ ማህበረሰብ ውስጥ ዘንድ ተቀባይነቱ የጨመረ ሲሆን ቡድኑ የሚያደርገውን ቅስቀሳ የባገሪቱ ከዚህ በፊት እንደተከሰቱት አይነት መጥጠል ጥቃቶችን እንዳይቀሰቅ ከስንደጽጋም የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል የገለሰብ ኮራት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ወቅት የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ከማግኘቱ በተጨማሪ በፖሊ አየር ማረፊያ በባለ ስልጣናት አቀባበል ተደርጎለት ነበር መገናኛ ብዙሃኑ ድላሚኒ አፍሪካ እንደነታ አቀንቃኝ የደቡብ አፍሪካ ማህበረሰብ መሪ መሆኑን እንዲሁም በወቅቱ ትኩረትን አግኝቶ የነበረውን የኖሞር እንቅስቀሳ ለመደገፍ አዲስ አበባ መግባቱን ዘግቦ ነበር በመጨረሻም ወደ ዓለም አቀፍ መረጃ ስናመራ ሩሲያ ህልውና አደጋ ላይ ከወደቀ የኒውክሌር ጦር ሳሪያ እንደምትጠቅም ገልጻለች ሩሲያ እንደ ሀገር የመቀጠለ ህሉ ነው አደጋ ላይ ከወደቀ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለተጠቀም እንደምትችል ገልጻለች አሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ስለ ሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን በሰጡት አስተያየት ላይ ምላሽ ሰጡት የሩሲያ አቤተ መንግስት ቃል አቀባይ ስለ ኒውክሌር አስተያየት ሰጥቷል ቃል አቀባዩ ዲሚትሪ ፓስኮቭ ከአሜሪካው ፒቢኤስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ሩሲያ ህሉ ነው አደጋ ውስጥ የሚከት ስጋት ካጋጠማት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለተጠቀም እንደምትችል ተና ግሯል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ስለ ፑቲን ስልጣን መቆየት የሰጡት አስተያየት የሚረብሽና ግለሰብ ላይ አነጣጠረ ስድብ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ኔቶ የመፋጠጫ ማሽን ነው ብለዋል በዩክሬን ውስጥ በመናደርገው ዘመቻ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የምንጠቀምበት ምክንያት የለምኛ ባለን ግልጽ ፖሊሲ ላይ እንደተቀመጠው የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የምንጠቀመው እንደ ሀገር መከተላችን አደጋ ከተጋረጠበት ብቻ ነው ስጋቱን ለማጥፋት ኒውክሌር እንጠቀማለን ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፑቲን ስልጣን ላይ የተለባቸው ማለታቸው ፕሬዝዳንቱ ሩሲያ በመጣከሄደው ወታደር የዘመቻ ምን ያህል መናደዳቸውን የሚያሳይ ነው ተብሏል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን ስልጣን ላይ መቆየት እንደማይችሉ መናገራቸው የግላ ስቴት እንጂ ያገራቸው አቋም እንዳልሆነ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናግረዋል ባይደን ከንግግሩ ጋር በተያዘ እንዲያብራሩና የፖሊሲ ለውጥ ስለመኖሩ እንዲናገሩ በጋዝተኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል በምላሹ በአሜሪካ በኩል በሩሲያ አገዛዝ ለውጥ እንዲደረግ ፍላጎት እንደሌለም ገልጿል ዲያን ባዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ሁነበሩ በሌሎች መረጃዎችንም መለሳለን እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩን